లాస్ట్ క్లాస్ లో అరే అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకుందాం అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా తెలుసుకుందాం ఈ క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని తెలుసుకుందాం ఓకే సో సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ పిఆర్ త్రీ అంటే పిఆర్ అనేది అరే నేమ్ ఆఫ్ త్రీ అనేది దాని ఇండెక్స్ థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ని ప్రింట్ చేయడం రైట్ సో ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ని అంటే పిఆర్ లో ఉన్న వాల్యూ థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ థర్డ్ వాల్యూ కాదు జీరో ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ప్రవీణ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ గుబ్బల సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ థర్టీ ఎయిట్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ సారీ థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ థర్టీ నైన్ సో ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ పియర్ ఆఫ్ త్రీ అని అంటే మనకు అవుట్పుట్ గా ఏమొస్తుంది థర్టీ నైన్ అని వస్తుంది థర్టీ నైన్ పర్ఫెక్ట్ నెక్స్ట్ అదే రకంగా ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలాగా అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫోన్ ర్యామ్ ఎంత అంటే నాకు ఎయిట్ జీబీ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి దానికోసం వట్ డూ వీ డూ ఈస్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ రెండు సింటాక్స్ ఉంటాయి మై ఫోన్ సేమ్ అరే యూస్ చేసినట్టే ఈ బ్రాకెట్స్ యూస్ చేయండి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ విత్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా ఆర్ఏఎం అని ఇచ్చాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఆర్ఏఎం అలాగా డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తే ఇది స్ట్రింగ్ గా కన్సిడర్ చేస్తుందా వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ చేస్తుందా వేరియబుల్ లాగా దాన్ని ఎప్పుడైతే మీరు డబల్ కోట్స్ లో పెడతారో అప్పుడు మాత్రమే అది స్ట్రింగ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓకే సో ర్యామ్ అనేది వేరియబుల్ కాదు అది ఒక కీ ఓకే సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే కోర్ట్స్ లో పెట్టుకోవాలన్నమాట దాని కీ వేరియబుల్ అయితే డైరెక్ట్ గా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ కీ మనకు ఒక స్ట్రింగ్ లాగా కావాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మై ఫోన్ ఆఫ్ రా ఆర్ఏఎం అని అన్నప్పుడు మనకి ఎయిట్ జీబీ అని డిస్ప్లే అయింది సో ఈ కీస్ ని దేనినైనా మనం యూస్ చేసుకుని వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే ఆ కీని మనం కోర్ట్స్ లో పెట్టి ఉంచుకోవాలి సో మై ఫోన్ ఆఫ్ ఏ బ్రాకెట్స్ యూస్ చేశాను ఇక్కడ నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూస్ చేశాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే ఇప్పుడు అందరూ రాయండి నో ప్రాబ్లం నాకు వర్షన్ ప్రింట్ చేయండి మై ఫోన్ లో ఉన్న వర్షన్ ని ప్రింట్ చేయండి వెరీ గుడ్ మనోహర్ నైస్ పల్లవి యా ఏది చూపించు సూపర్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక అప్రోచ్ తెలుసుకుందాం మై ఫోన్ మైక్ కి ఫోన్ కి స్పేస్ ఉందా చూసుకోవాలి ఎర్రర్ వచ్చింది అది చాలా టైం పట్టేస్తుంది రీజా కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ యా ఓకే ఇప్పుడు గుడ్ నాన్ యూ ట్రైడ్ ఇట్ సో వేర్ హెచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వర్షన్ అన్న అనుకుంది ఇప్పుడు నాకు ఆ కీ అనేది ఒక వేరియబుల్ లో ఉంది నేను ఆ వేరియబుల్ త్రూ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలాగా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలాగా కన్సోల్ 
డాట్ లాగ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ గా అంటున్నాను మై ఫోన్ అంటే డైరెక్ట్ గా వర్షన్ ని యూజ్ చేసి చేయాలి అని అంటే మై ఫోన్ ఆఫ్ వర్షన్ అని అంటే ఆ వర్షన్ డిస్ప్లే అవుతుంది అలాంటిది హెచ్ ద్వారా హెచ్ త్రూ మనం గనక యాక్సెస్ చేయాలంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ ఆఫ్ హెచ్ అని అంటాను ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు డిఫరెన్స్ ని కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ ఆఫ్ వర్షన్ ఈ సింటాక్స్ మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మై ఫోన్ ఆఫ్ హెచ్ అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ అని అంటే ఇక్కడ హెచ్ దిస్ హెచ్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఏ వేరియబుల్ 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 సో ఇక్కడ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది హెచ్ ప్లేస్ లో ఏం డిస్ప్లే ఏం పాస్ ఏమి రీప్లేస్ అవుతుంది వర్జన్ వర్జన్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మీరు చూస్తే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే మన కీ గనక ఏదైనా వేరియబుల్ లో ఉంటే ఆ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ప్రింట్ చేయాలంటే ఇది పద్ధతి ఆమె క్లియర్ ఆ మీరు తర్వాత చాలా తప్పులు చేస్తారు ఐ నో ఐ నో దట్ ఓకే క్లియర్ అంటారు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ ఆఫ్ హెచ్ ఇలా రాస్తే ఏమొస్తుంది ఇలా రాస్తే మీనింగ్ ఏంటి నేను ఏమి యాక్సెస్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాను అంటే మై ఫోన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న హెచ్ అనే కీ డైరెక్ట్ గా నేను హెచ్ ని డబల్ కోర్స్ లో ఇచ్చాను అంటే దాని మీనింగ్ అది కీ అది వేరియబుల్ కాదు కోర్స్ లో డబల్ కోర్స్ లో కానీ సింగిల్ కోర్స్ లో కానీ ఇది కీ అయిపోతుం స్ట్రింగ్ లాగా ప్రజెంట్ చేసాము అలా డైరెక్ట్ గా ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తే అంటే ఆ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూ మనకు వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ ఆఫ్ హెచ్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ అంటే అదిగో మళ్ళీ ఇక్కడ నాన్న ట్వంటీ లైన్ లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ హెచ్ అనే కీ ఉందా మీకు మరి ఎట్లా వర్షన్ ఎట్లా వస్తుంది ఎవరు కూడా రాదు అన్డిఫైన్డ్ అని అంటుంది అన్డిఫైన్డ్ అని అంటుంది ఓకే ఇది మీరు చూసుకోవాల్సిన పనులు రైట్ సార్ ఇప్పుడు రెండు రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటివన్నీ మీరు ఇప్పుడు నేను ఎట్లాగైతే ప్రాక్టీస్ చేసి చూపిస్తున్నానో మీకు ఇలా చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది అలా చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది అనేది నేను ఎట్లాగైతే ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తున్నాను అది మీరు చేసి చూడాలి నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూడా చూస్తున్నా ఇచ్చిన వర్క్ ఇట్లా చేసి ఇట్లా దిక్కులు చూడడం తప్ప ఓన్ గా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయడం అంటే ఐ డోంట్ నో ఎస్పెషలీ జావా స్క్రిప్ట్ లో అయితే నేను కనపడలేదు సిఎస్ఎస్ లో కొద్దిగా ఏదో కనపడింది కానీ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఆ మోడ్ రావట్ల ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తే ఎందుకు వచ్చి ఇలా వచ్చింది అలా చేస్తే ఎందుకు అలా వచ్చింది అనే ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ కనపడలేదు ఓకే దానివల్ల ఏం లాభం ఉంది లాభం నెంబర్ వన్ మీకు ప్రతి లాంగ్వేజ్ లోను యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పెడతాడు ఎస్పెషల్లీ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టేటప్పుడు యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకేనా ఆ టెస్ట్ ని మీరు క్లియర్ చేయాలంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని అడుగుతాడు పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ మీకు ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఆ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు గబుక్కున మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి మనకి డిలే చేయకూడదు మనం డిలే చేయకూడదు అనమాట రైట్ డిలే చేయకుండా వర్క్ చేయాలి అని అంటే ఇది పని అంటే మనకు తెలియాలి కదా ఇది ఎందుకు వచ్చింది అది ఎందుకు వచ్చింది అని పాయింట్ నెంబర్ టూ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ మీకు సింటాక్స్ మీద కమాండ్ వస్తుంది మీరు తప్పులు రాయరు మీ కోడ్ ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అవుతుంది మీ అసైన్మెంట్స్ ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అవుతాయి మీరు ఫాస్ట్ గా ఇంటికి వెళ్ళగలుగుతారు మీకు ఎక్కువ డబ్బులు జీతం వస్తుంది మీరు తొందరగా జాబ్ లోకి వచ్చేస్తారు మీరు తొందరగా కార్ కొనుక్కోగలుగుతారు కొంత తొందరగా ఇల్లు కొనుక్కోగలుగుతారు ఏం చేస్తే మై ఫోన్ వర్షన్ ప్రింట్ చేస్తే తొందరగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే 
తొందరగా కారు కొనుక్కోవాలి కరెక్టేనా వద్దా ప్రశ్న వస్తావా మరి తెచ్చుకోవాలి కదా కారు రైట్ సో ప్రాక్టీస్ చేయి రకరకాలుగా చేయి ఓకే అట్లా అని చెప్పేసి మై ఫోన్ బ్రాకెట్ లో పెట్టి డాట్ హెచ్ అని పెట్టకు ఓకే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు వ్యార్ జే జే ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన డి ఒకవేళ ఎలా చేస్తే వస్తుంది కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ ఆఫ్ డి సో మై ఫోన్ ఆఫ్ డి అని అంటే మై ఫోన్ ఆఫ్ అన్డిఫైన్డ్ అన్డిఫైన్డ్ అనే కీ లేదు కదా కాబట్టి అన్డిఫైన్డ్ ఇస్ ఎంటీ మీకు మిమ్మల్ని నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇబ్బంది పెట్టడానికి నా దగ్గర వెయ్యి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అన్డిఫైన్డ్ కీ ఈజ్ అక్సెప్టబుల్ ఇది అన్యాక్సెప్టబుల్ కీ కాదు ఇది అక్సెప్టబుల్ ఇప్పుడు ఇలా అన్నప్పుడు డీలో ఏముంది అన్డిఫైన్డ్ ఉంది మై ఫోన్ ఆఫ్ అన్డిఫైన్డ్ ఈస్ నైన్ నైన్ నైన్టీన్ అదే డిస్ప్లే అయింది దీన్ని చాలా మంది మిస్టేక్ చేశారు ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేయరు ఓకే సో అట్లాంటివి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని మీరు ఒకసారి నేనైతే నా నా బాధ్యతగా ఐదు చూపించాను మీరు మీతో చేయండి ఓకే గైస్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఈ అన్డిఫైన్ తోటి ఇప్పుడు పంచాయతీ వద్దు దయచేసి అండ్ ఎర్రర్ రాదు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎర్రర్ రాదు ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం ఆలోచించాల్సింది సార్ ఇది ఇది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేసే నోటేషన్ కాబట్టి నేను చెప్పేశాను ఇప్పుడే కానీ ఇంకొక నోటేషన్ కూడా ఉంది అది కూడా విరివిగా వాడతారు అది కూడా చాలా రెగ్యులర్ గా వాడతారు ఆ నోటేషన్ ఏంటంటే డాట్ నోటేషన్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ డాట్ వర్షన్ అని అంటే కూడా మనకి ఆ వర్షన్ అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది సో మై ఫోన్ డాట్ వర్షన్ అన్నా కూడా మనకు అవుట్పుట్ గా వస్తుంది కానీ దీంతో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది డాట్ తర్వాత మీరు డబల్ కోట్స్ లో పెట్టడానికి ఏం లేదు డైరెక్ట్ గా ఆ కీని డైరెక్ట్ గా లైక్ అ వేరియబుల్ గా ఇచ్చేయచ్చు ఓకే లేదా స్ట్రింగ్ లాగా కాకుండా కానీ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది అన్ని చోట్ల పనిచేయదు అన్ని వేళలా ఇది పనిచేయదు ఎందుకు ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ డాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకోండి ఎలా చేస్తారు ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా స్పేస్ ఉన్నప్పుడు డాట్ ఆపరేటర్ పనిచేయదు మన కీలో కనుక స్పేస్ ఉంటే డాట్ ఆపరేటర్ పనిచేయదు ఇప్పుడు ఎవరు త్రో చేస్తుంది డాట్ ఆపరేటర్ తోటి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా ఉంటది నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కానీ మనకి కనుక కీ లో స్పేస్ ఉంటే ఎవరు వస్తుంది అది ప్రాబ్లం లేదు ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా రాస్తారు అప్పుడు ఓకే అంటే స్పేస్ ని అండర్ స్కోర్ తోటి బైండ్ చేసేస్తారు ఓకే జనరల్ గా ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా కీస్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే మధ్యలో స్పేస్ కావాలి అని అనుకుంటే స్పేస్ ఇవ్వకండి అండర్ స్కోర్ ఇవ్వండి so that that can be accessible through dot operator. dot operator okay so ah uh, idi error adi cheppal anukunna normal directly aithe okay okay but the dot operator is not very useful manam use cheyalsini anni ve ఇప్పుడు మీకు అసలు కాన్సెప్ట్ చూపిస్తున్నాను ఎక్కడెక్కడ ఎర్ర వస్తుంది అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ మీకు చేసి చూపించాను ఓకే 
ఎప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే నా దగ్గర నాకు చాలా వాల్యూస్ ఉంటే వాటిని ఇట్రేట్ చేయడం ఎట్లా ఇప్పుడు నా దగ్గర చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి మై ఫోన్ లోపల వాటి అన్నిటినీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్రింట్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవుతుందా దానికి కూడా ఏదైనా లూప్ ఉంటుందా అరేలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాక్సెస్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసిన సింటాక్స్ ఏంటి వెరీ గుడ్ అలాగే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇట్రేట్ చేయడానికి కూడా ఒక ఫర్ లూప్ ఉంటుంది ఓకే ఆ ఫర్ లూప్ పేరు ఫర్ ఇన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫర్ ఇన్ సో ఒకసారి చూద్దాం దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం ఫర్ వ్యార్ కే ఇన్ మై ఫోన్ ఇది సింటాక్స్ సో ఈ లూప్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫర్ ఇన్ లూప్ అని అంటాం ఈ ఇన్ కి రైట్ సైడ్ మై ఫోన్ అంటే ఇచ్చాను అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి ఆ ఇన్ కి రైట్ సైడ్ ఏమి ఇవ్వాలి ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి ఈ ఫర్ ఇన్ లోపల ఇన్ కి రైట్ సైడ్ దాని ఆబ్జెక్ట్ మెన్షన్ చేయాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ ఫర్ ఇన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మన రెస్పెక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మై ఫోన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని సార్లు ఈ దాని కింద ఉన్న బ్లాక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మీరు రాయాల్సిన పని లేదు ఏది వేర్ ఐ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ అది ఈక్వల్ టు టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇట్లాంటివన్నీ రాయాల్సిన పని లేదు దాని అంతటి అదే చెక్ చేసుకుంటుంది జావా స్క్రిప్ట్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ ఎన్టి సెకండ్ ఎన్టి ఇవన్నీ కూడా జావా స్క్రిప్ట్ చూసుకుంటుంది రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చూద్దాం ఇప్పుడు దీని అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది చూడండి హలో ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అయింది ఫోర్ టైమ్స్ ఎందుకు ఫోర్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది మై ఫోన్ లో ప్రాపర్టీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు ఎన్ని సార్లు సిక్స్ టైమ్స్ హెలో అని కాల్ అవుతుంది ఎందుకు మై ఫోన్ లోపల సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ టైమ్స్ కాల్ అయ్యి సో ఫస్ట్ టైం కాల్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు కే లోపల ఏముంటుంది అని అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ కీ ఉంటుంది ఇప్పుడు కే ని కనుక నేను డిస్ప్లే చేస్తే ఏముంటుంది కేలో ఫస్ట్ టైం హెలో అని ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు కేలో ఏముంది ఏముండబోతుంది నేమ్ సెకండ్ టైం డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ థర్డ్ టైం హెలో డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ర్యామ్ కెన్ యూ సీ దిస్ ఫస్ట్ టైం ఇట్రేట్ చేసేటప్పుడు కేలో ఏముండేవి ఏముండే కాబట్టి నేమ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఆ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీకు బ్రేక్ ఇస్తాను నేను ఏం చెప్పను మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి కోడ్ చేయండి ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ మీకు ఓకే బ్రేక్ కాదు నేను బ్రేక్ తీసుకుంటున్నా మీరేం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ కే ని యూజ్ చేసుకుని ఒక్కొక్క వాల్యూ ని ప్రింట్ చేయాలి కేలో ఆల్రెడీ కీ ఉంటుంది రైట్ ఆ కే ని యూజ్ చేసుకుని ఆ రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ ని మీరు ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు హెలో నాకు అవుట్పుట్ ఎట్లా రావాలంటే హెలో నేమ్ తర్వాత ఏంటది వివో ఎక్స్ సిక్స్టీ హలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ దాని వాల్యూ కావాలి నాకు క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు గైస్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా అర్థమైంది సార్ గైస్ వెరీ గుడ్ అండి స్టార్ట్
సో ఎలా చేయొచ్చు నువ్వు ఊరికే నాకు ఆ కన్సోల్ లో ఏం రాస్తావు రాయ్ ఇక్కడ చూడు ఒకసారి కన్సోల్ లో ఏం రాస్తావు రాయ్ కేకమ్మా is a variable right so ee variable lo key vastundi first time k lo key vastundi k, k em undi name anedindi right ipudu aa key ni use cheskovalante em cheyali ikkada already nenu chupichani oka key lo oka variable lo oka key unte aa ah, right so my phone of k or this one nu correct cheppu undochu aina sare nenu ela gadugutha yes sir ante or string lo kiya utti kiya normal k okay ante ila rayala k sir k ayyo sir nenu నేను ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడాను ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ కి చెప్పాను అని కనుక నెంబర్ చెప్తే షాక్ అవుతారు మీరు నేను మోర్ దాన్ ఎయిట్ థౌసండ్ నెంబర్స్ కి చెప్పా లిటరల్ గా నేను కనీసం ఒక వెయ్యి మంది రాసే కోడ్ చూసి ఉంటాను నేను లైవ్ లో ఓకే వెరీ గుడ్ సో మీరు చేసే ఎర్రర్స్ అన్ని ఇట్లా ఉంటాయి చూసారా పల్లవి తప్పు రాశారు వర్షన్ అనేది ఎట్లా వచ్చేస్తుంది మనకి డాట్ పెట్టి కే పెట్టి నేను అక్కడికి చెప్తూనే ఉన్నాను పల్లవి మీకు ఇక్కడ వేరియబుల్ లో కనుక కీ ఉంటే దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలని లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఆల్రెడీ పెట్టి చూపించాను నేను ఓకే సో ఇది ఇది మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మా వాటిని కరెక్ట్ చేయడానికి వన్ టు వన్ ట్రైనింగ్ తప్ప వన్ టు వన్ అంటే ఈ ట్రైనింగ్ తప్ప యూట్యూబ్ వీడియోలు ఉడేమి క్లాసులు ఏవి సరిపోవు వీటిని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక టైమ్ లో కరెక్ట్ అవుతాడు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పటికి ఇంకా కరెక్ట్ అవుతుంది ఈ కరెక్షన్ చేయాలి అని అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ట్రైనింగ్ అవసరమే అంతే అందుకనే నేను ఛార్జ్ చేస్తుంది ఓకే ఊరికి చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మై ఫోన్ ఆఫ్ కే ఈ రకంగా ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దామా సో ఫస్ట్ టైం ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు వ్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఇట్లా so how to access how to iterate through an object object ni etla iterate cheyali anedi din nunchi manam telusukundam understood my point yes aithe okay din meedi chaala assignments untayi vaatanni nenu nenu isthanu danni aalu chinchandi daniki sambandhinchina videos kuda isthanu avi kuda chudandi okay ippudu manamu oka object ni etla iterate cheyali anedi kuda chusam ఒక అరేని ఎట్లా ఇటరేట్ చేయాలనేది కూడా చూసాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి మనము వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది రెండింటిని కలిపి వర్క్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్ ఆ మనకి అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వి మే నీడ్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని కలిపి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో పెడతాం ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనకు అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో చూస్తాం నిన్న మనం ఫ్లిప్కార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసాం ఎగ్జాక్ట్లీ లిస్ట్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఓకే ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ వీటిని మరి ఎలాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు మీరు ఒకటేసారి నేను వంద ఆబ్జెక్ట్స్ ని వంద వెజిటేబుల్స్ ని డిస్ప్లే చేయాలి హండ్రెడ్ వెజిటేబుల్స్ ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఎలా చేస్తాను నేను 
ముందు ఆ ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్ని మనకి ఇప్పుడు సర్వర్ నుంచి వస్తాయి అనమాట వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎట్లా ఎలా వస్తాయి అని అంటే అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా వస్తాయి ఓకే నాట్ ఓన్లీ దిస్ ప్లేస్ అండి మీరు ఏ ఏ సినారియో తీసుకున్నా సరే అక్కడ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను జీమెయిల్ ఓపెన్ చేశాను జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్టే లోడ్ అవుతుంది కానీ డేటా ఎట్లా ఉంటుంది డేటా అంటే మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తుంది ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఏముంటది దాంట్లో అరే మన ఇమెయిల్స్ ఉంటాయి ఆ ఇమెయిల్స్ అన్ని ఎలాగుంటాయి అని అంటే అరే ఆఫ్ ఇమెయిల్స్ రైట్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ మన స్టూడెంట్స్ మన పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ అంతా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది వీళ్ళందరూ ఇలా డిస్ప్లే అవుతున్నారు కదా వీళ్ళందరినీ వీళ్ళందరి డీటెయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ హౌ టు ప్రాసెస్ ద అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే లెట్ అస్ సీ దిస్ ఇంకొక పాయింట్ నేను మీకు ఇక్కడే చెప్పేస్తే బెటర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసాం మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఉన్న వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలో మీకు తెలుసు కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపలికి ఏదైనా ఇంకొక కొత్త ప్రాపర్టీ పెట్టాలనుకోండి ప్రతిసారి ఐఎమ్ సారీ మీరు ఏదైనా ఇంకొక కొత్త ప్రాపర్టీని దీంట్లోకి యాడ్ చేయాలనుకోండి ప్రతిసారి మీరు ఆబ్జెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళి మాడిఫై చేయాల్సిన పని లేదు మీరు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఇలా రా కూడా రాసుకోవచ్చు మై ఫోన్ డాట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే మై ఫోన్ డాట్ ప్రైస్ అని అంటే ఏమవుతుంది ఇలా రాసి ఒక వాల్యూ నసైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఈ మై ఫోన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లోపలికి ప్రైజ్ అనే ప్రాపర్టీ ఇంకొకటి యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆ ఆబ్జెక్ట్ నిట్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లో ఇచ్చిన వాల్యూసే కాకుండా మనకి ప్రైజ్ అనేది కూడా ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఇది అంటే దీని లోపలికి నేను యాడ్ చేశాను ఓకే ఊరికే మీకు ఒక నాకు ఒక చిన్న సింటాక్స్ కావాలి మీరే చెప్పాలి నాకు అది వేర్ my home is equal to an empty object okay ipudu ee my home ane object lopaliki nenu kotta property ni add cheyal anukondi ela add cheyochu my home dot type is equal to villa my home dot location is equal to coca pet my home dot style is equal to italian ive em levu kangaram varakandi urthe cheptunna ఎగ్జాంపుల్ లో అయినా కొత్త రిచ్నెస్ మెయింటైన్ చేద్దాం బా సో ఇప్పుడు ఇలా కనుక చేస్తే ఇప్పుడు అల్టిమేట్ గా మై హోమ్ లో ఏముంటుంది ఎంపీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా లేకపోతే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయా ఇదిగోండి మై హోమ్ లోపలికి లొకేషన్ స్టైల్ టైప్ అన్ని కూడా యాడ్ అయిపోయింది అండర్స్టూడ్ ద పాయింట్ ఎస్ ఇలాగా మనం ఏదైనా కొత్త ప్రాపర్టీని ఆ ఆబ్జెక్ట్ లోకి పంపించాలంటే ఈ రకంగా కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది లెంగీ ప్రొసీజర్ కాబట్టి మనం ఇలా చేస్తున్నాం రెడీ నేను ఇంకా డిస్ట్రక్చరింగ్ అని రకరకాల సింటాక్స్ నేను వేరే చూపిస్తాను ముందైతే ఇది ఒక అప్రోచ్ హౌ టు యాడ్ ఎ న్యూ ప్రాపర్టీ ఇన్ టు అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ లోపలికి ఇంకొక ప్రాపర్టీని పెట్టడం ఎలా అనేది ఇక్కడ చూసాం మనం సేవ్ నెక్స్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాను వేర్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రైట్ అయితే నేను మరి ఇన్ని కాకుండా లెటస్ మెయింటైన్ ఓన్లీ త్రీ ప్రాపర్టీస్ నాట్ మోర్ దెన్ దట్ సో ఎన్ని ఈ అరేలో ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ని నేను ఎలాగ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ లాగా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఓకే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను డిస్ప్లే చేయడం కాదు ఆర్గనైజ్ చేశాను ఇది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ అనమాట నా డేటా నేను ఇలాగ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఇప్పుడు చూపిస్తున్న డేటా స్ట్రక్చర్ ని మనము టెక్నికల్ గా మాట్లాడితే దాన్ని జేసన్ అంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జేసన్ నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ నా కెరియర్ మన సి ప్లస్ ప్లస్ లో డ్రైవర్స్ రాయడం మన వెబ్ క్యామ్ కి వీటికి రాసేవాడు డ్రైవర్స్ దాని తర్వాత జావాలోకి వచ్చిన తర్వాత నా మెయిన్ పని ఏముండేది అని అంటే డేటా ఎలా వచ్చేది అంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లో వచ్చేది సేమ్ డేటా ఎక్స్ఎంఎల్ వేరే ఫార్మాట్ అది కొద్దిగా లెంగ్వేజ్ ఉంటుంది దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక నేను ఒక త్రీ మంత్స్ డేటా వస్తే ఆ డేటా కరెక్ట్ కోడ్ రాసి అంటే ప్రింట్ చేయడానికి కరెక్ట్ కోడ్ రాయడం అంతే అంతకు మించి నాకు అసలు వర్క్ ఏం లేదు త్రీ మంత్స్ ఆల్మోస్ట్ కానీ ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ ని ప్రాసెస్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని అండ్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు కూడా వాడుతున్నారు బట్ దట్ ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ఎంఎల్ లో ఉన్న డేటాని ప్రింట్ చేయడం వచ్చా నీకు వస్తే నీకు జాబ్ అంతే అయిపోయింది ఇక్కడ అంత పాపులర్ టెక్నాలజీని ఇది వన్ డేలో మార్చేసింది సేమ్ ఒక డేటా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ డేటా గానీ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ డేటా గానీ గ్రూప్ ఆఫ్ వెహికల్స్ డేటా గానీ గ్రూప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ డేటా గానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ డేటా గానీ ఎనీథింగ్ ఇంతకు ముందు ఎక్స్ఎంఎల్ లో మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళం ఇప్పుడు జేసన్ అనే ప్యాట్ ఫార్మాట్ లో మెయింటైన్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జేసన్ ఫార్మాట్ ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేయగానే డేటా వస్తుంది కదా ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ నుంచి డేటా రావాలి ఆ డేటా ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఈ ఫార్మాట్ లోనే వస్తుంది మీరు మేక్ మై ట్రిప్ ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేయగానే వెబ్సైట్ ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది తర్వాత డేటా వస్తుంది డేటా ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా నేను ఆన్సర్ ఏంటది చేసన్ లోనే వస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ ట్రావెల్ టికెట్ కాదు అన్ని ఇంకా మీకు ఒకటి రెండు కాదు ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉందా వాట్సాప్ మొత్తం మెయింటైన్ అయ్యేది జేసన్ డేటా తోటి మీ లోపల మీకు ఎన్ని మెసేజ్లు ఉన్నాయి ఎవరు పంపించారు ఏం చేశారు ఈ రికార్డ్ అంతా కూడా ఎట్లా మెయింటైన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు జేసన్ ఫార్మాట్ లోనే మెయింటైన్ అవుతుంది అదే ఎక్స్ఎంఎల్ లో మెయింటైన్ చేస్తే డబల్ సైజ్ వస్తుంది మీ డేటా మొత్తానికి అంటే ఇమేజెస్ ఉంటే దాన్ని ఏం చేయదు అనుకో ఓన్లీ అడ్రస్ వేస్తుంది కానీ చెప్తున్నా సింపుల్ ఫార్మాట్ ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇలాంటి కనుక డేటా ఉంటే నాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలనుకోండి ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు
foreign sir. using foreign okay first <coughs> first array this array lopal unna oka oka object ni nenu iterate cheyali array ni iterate cheyali first ante nenu oka for loop teeskuni for where i is equal to 0 i less than or equal to students dot length minus 1 i plus plus anante ipudu output em vastundi Zero, one, two, three. Zero, one, two, three. Super. Zero, one, two, three. Three work in the cost of it. Four work in the crowd. Dex value depend upon, depending upon the next value. Zero, two, three. Mm -hmm. length. 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 length, length, length. It announced the matter length. Length of 4 on the car, but 4 minus 3 and 3, 4 minus 1 and 3 work with math from 8 right out of it is 0, 1, 2, 3 and 3 that are the 4 and I value 4 and up to condition fail out of the other So then execute chase choose contemporary output. We will get 0, 1, 2 and 3. Next. Next one. If you know, I am going Students of IN and Kundi. Zero Pakana imprint out on the students of zero and ten. Students of zero and a e complete object. Students of zero and a e complete object. Zero index low e complete object. Students of one and a e complete object. Students of two and a e complete object. Students of three and a e complete object. It put in print just the zero and first all object one and first complete object kind in a calls in the entity only first name cover the students of i dot first name and ante the output the imprint out in the only first names math me print out in the sir right if you like a couple name go crack and the print is earlier and Same, but my square bracket notation use just couldn't update. Okay, mm. so idi manamo simplify chala simple ga okka object array lo unna okka object ni access cheedam dant lo unna okka particular value ni print cheedam matra me print ante. Ipur din lo only senior citizens ni matra me print cheyalan kundi. Ella print cheyachu. Senior uh, citizens and our mm. first of all, senior citizens and our age and age is Kuntaro above sixty and above lag of it. Funny, ah, while any senior citizens and sixty country echo age in no our senior citizens and that is a fact, right? Ah, very good. If you name a one to know a senior citizens, me Allah find out chest. And then at the age guy, the calls in the age children to put in a last time. First, ages need print to jet and the only date of birth to print to jet. If sixty, okay, could be I put a easy calculated jet in custom a gunny, Madame Pudu twenty two loan num and sixty two no print sixty two no put in a while. He rose age and the sixty two Kante nineteen sixty two Kante date of birth of So console dot log of of the Students of I dot D 
ओबी अन्नी पेजी प्रिंट सारी डेट आफ बर्त प्रिंटे डेट आफ बर्त तक उ सिक्टी थ्री सिक्टी टू कटे तक उ सो हिर् ऐम रईटिंग इफ स्टूडेंट आफ डाट डेट आफ बर्त इज लेस् दी दिंट दंसोल डाट लाग ओके इकड दीपिक दीपिक सो इप कंसोल डाट लाग एंटर स्टूडेंट आफ डाट फस्ट फस्ट सो जयप्रद प्रकाश वीलिदर मतमे सीनियर सिटन अर्थम ओके सो इन किरण पातूरी नीन को मार्चे ओके सो इन मैनर्स प्रिंट चेयर मैनर्स अंतर एन इयर्स कटे तक वाले मैनर्स अटमा सिक्सटीन की मार्च एन कटे तक वाले प्रिंट चेयर एट्ला मैनर्स प्रिंट चेयर एला सो टेक् अनदर लूप वैर जे इज ईक्वल टू जीरो जे लैस दर्वल टू स्टूडेंट डाट Length minus one j plus plus if students of j in the decker and in it read just the j loop covered j dot d o b is greater than and eighteen on that under two thousand twenty two launch eighteen this is then the two thousand four. डेट आफ बर्त टू थोर क्रेटर दिंट कंसोल डाट लाग स्टूडेंट आफ जे डाट फस्ट लास्ट प्रिंट इधर मैनर्स प्रिया अंड कि आर् मैनर्स इन मे मेजर ऐसी क्वेश्चन इलाटन मन रियल टाइम लोग वर्क मन को अरे आफ आबजक्ट दी ओन अरे आफ आबजक्ट दी मन कोई सैलक्टी को फिटर चेयर ओके इन फर् एग्जापल नीन रियल टाइम लिटरिंग अनेला पन मन चयबो ऊर के फ्लिपार्ट एग्जापल चूँ इन पे डिस्प्ले अबल कवी अरे आफ आबक्टे दीं नोर स्टार अंड अबो अने क्ली डिस्प्ले अंग तरवा फोर जीबी कटे फोर जीबी इंटरनल सैज टू फिफ्टी सिक्स जीबी कटे एक्वे डिस्प्ले चेन चूसरा इकड़ा डिस्प्ले टू फिफ्टी सिक्स जीबी कटे एक्व स्टोरेज उ फोन डिस्प्ले अ अर्थम प्रासेसर ब्रांड अभी वो मीडिया टेक् असल वो 
ఓన్లీ స్నాప్ డ్రాగన్ అంటే ఇంకా స్నాప్ డ్రాగన్ అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ సిరీసే వస్తాయి ఎక్స్ ఎయిటీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఉంది ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ప్రో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓకే ఎక్స్ సిక్స్టీ ప్రో ఫిఫ్టీ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫార్టీ వన్ ఇప్పుడు పిచ్చేయండి ఓకే ఓకే అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను అదే కదా చేస్తుంది ప్రైస్ రేంజ్ అంటే ఈ ప్రైస్ రేంజ్ మధ్యలో ఉన్న ట్వంటీ టు థర్టీ థౌసండ్ మధ్యలో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయండి నాకు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కావాలి థర్టీ థౌసండ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అంటే దాని ఫోర్ స్టార్ కంటే రేటింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి చూస్తున్నారా మీరు అర్థం అవుతుందా సో మనకు అరే ఆఫ్ డేటా ఉంటే దాంట్లో నుంచి ఫిల్టర్ చేయడమే మన పని ఇంతకు మించి మనం చేసే పనులు ఏమి ఉండవు పెద్ద పోస్ట్ చేసే పనులు ఏమి ఉండవు కాకపోతే ఆ లాజిక్ రాయడం మనం తెలుసుకోవాలి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఈ డెవలప్మెంట్ లో ఏంటంటే బెటర్ గా రాయడం కోడు బెస్ట్ గా రాయడం కోడు అదే పెద్ద ప్రాబ్లం మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో కాకుండా ఇంకా వేరే టెక్నాలజీ ఏదీ లేదు నేను నేను చాలా ఓవర్ గా చెప్తున్నాను అని కాదు ఇంత ఫ్రీగా రావడానికి ఇంపాసిబుల్ సర్వర్ సర్వర్ లో ఫిల్టర్ చేసి పంపించడం అనేది ప్రొసీజర్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని పెరిగిపోయింది అంటే ఒకటేసారి నేను వంద ప్రోడక్ట్లు కావాలంటే వంద ప్రోడక్ట్ల ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు ఇచ్చేయగలుగుతా అంతేగాని సర్వర్ ని నువ్వు ఫిల్టర్ చేసి ఇవ్వు అంటే సర్వర్ ఒప్పుకోదు సర్వర్ కాస్ట్ ఎక్కువ కదా బ్రౌజర్ మీ దగ్గర ఎంత స్పీడ్ బ్రౌజర్ ఉంది ఇంత మంచి ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది క్లయింట్ పే చేస్తుంది దట్ ఈస్ వై వీఆర్ లెర్నింగ్ మోర్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునే టెక్నాలజీ రేపు పొద్దునకి పది రోజుల తర్వాత కాదు ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలకి ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలకి గుడి ఈ టెక్నాలజీ ఇంతకు మించిన ఇంతకు మించిన ఆప్షన్ లేదు ఏదైతే ఫిక్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏదైనా సావనియాలు ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసరికి మీకు ఇంతకు మించిన ఆప్షన్ లేదు ఒకే ఒక్క ప్లేస్ కి ఇంకా జావా స్క్రిప్ట్ వెళ్ళలేదు అది నాస అంతే అన్ని ప్లేసెస్ లోనూ జావా స్క్రిప్ట్ వాడుతున్నారు ఫ్లిప్కార్ట్ ఏ వెబ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ అయినా వెబ్ అప్లికేషన్ అయినా అల్టిమేట్ గా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తుంది జావా స్క్రిప్ట్ సర్వర్ మీద లోడ్ తగ్గించాలి అని అంటే జావా స్క్రిప్ట్ మాత్రమే చేయగలిగి పని సో వాటన్నిటికీ ఒక మెయిన్ అజెండా ఏంటి అని అంటే అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఎట్లా ప్రాసెస్ చేయాలని తెలుసుకోవాలి ఓకే సో దీన్ని ఏం చేయాలనే దాని మీద నేను చాలా అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను వాటి మీద మీరు చాలా డీటెయిల్ గా స్టడీ చేయండి ఒక రెండు మూడు రోజులు మీకు ఏ పని లేదు అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్తాను దాన్ని ప్రాసెస్ చేయండి డిస్ప్లే చేయండి అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్తాను దాన్ని ఫిల్టర్ చేయండి డిస్ప్లే చేయండి దాని మీద ఎంత లాజిక్ రాయగలిగితే అంత లాజిక్ రాయండి రైట్ ఓకే వైస్ ఈ రోజు క్లాస్ వినండి కొంతమంది ఫ్రెషర్స్ కి చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటది ఈ రోజు క్లాస్ ఐ నో దట్ కానీ మీరు ఒకటికి నాలుగు సార్లు విని ఒకటికి నాలుగు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి దెన్ కమ్ ఓకే దట్స్ ఇట్ వైస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే సీ సీ టుమారో బాయ్ బాయ్